ஒரு பைசைக்கிள் உருவாகிறது எப்படி என்பதை பார்ப்போம் ஒரு பைசைக்கிளின் காம்போனன்ட்கள் எவை எவை ஒரு சிறிய உதாரணம் ஒரு பைசைக்கிள் என்பது பலவிதமான டியூப்புகள் வென் செய்யப்பட்டோ வெல் செய்யப்பட்டோ அசம்பிள் செய்யப்படுகின்றன சிறிய டியூப்புகள் பெரிய டியூப்புகள் பெரிய டயமீட்டர் உள்ள டியூப்புகள் மீடியம் சைஸ் டயமீட்டர் உள்ள டியூப்புகள் சிறிய சைஸ் டயமீட்டர் உள்ள டியூப்புகள் சிறிய லென்த் பெரிய லென்த் இப்படி பலதரப்பட்ட டியூப்புகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன இது மட்டுமல்லாமல் அந்த டியூப்புகளை சேர்ப்பதற்காக ஃபேசனர்ஸ் எனப்படும் போல்ட் நட்டுகள் லாக்ஸ் ஸ்மால் காம்பனன்ட்ஸ் இவையெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முழுமையான சைக்கிளை உருவாக்க முடியும் ஸோ சில செக் ஷீட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இந்த செக் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ராங் மெயில் பாக்ஸ் எத்தனை வந்திருக்கு ராங் சிட்டிக்கு எத்தனை லெட்டர்ஸ் போயிருக்கு ராங் பின்கோடு எத்தனை வந்திருக்கு அப்படின்னு இருக்கிற செக் ஷீட் இது என்ன செக் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெக்ட் காஸ்ட் செக் ஷீட் அதாவது குறைபாடுகளின் காரணம் தொடர்பான செக் ஷீட் அடுத்த செக் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரோட கதவு பேனல் காமிச்சிருக்கோம் கதவு பேனலில் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும் போது பல்வேறு விதமான குறைகள் வரும் பெயிண்ட் வந்து ஒழுங்கு இல்லாம் அல்லது சில இடங்களில் வந்து பெயிண்ட் மார்க் சரியாக வராமல் இருக்கலாம் சில இடங்களில் பிளிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வரலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து டிஃபெக்ட் லொக்கேஷன் அதாவது குறைபாடுகள் உள்ள இடம் செக் ஷீட் யூஸ் பண்ணோம்னா எங்க வந்து கரெக்டா ஆபரேட்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆர் எந்த இடத்துல மிஷின் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிளியரா நமக்கு தெரியும் உதாரணமாக நம்மால் அரசு இயந்திரம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாது அதே நம்முடைய போட்டியாளர்கள் செய்வதையும் தடுக்க முடியாது மேலும் நம்முடைய வாடிக்கையாளர்களின் செயல்களையும் மாற்ற முடியாது இவையெல்லாம் சுற்றுப்புற சூழலை சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டவை வாடிக்கையாளர்களின் எதிர்பார்ப்பு வெளிச்சுற்று புற சூழலில் மிக முக்கியமானது தரம் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதும் ஆகும் தற்பொழுதுள்ள ஆட்டோமொபைல் சூழ்நிலையில் இந்த எதிர்பார்ப்பு மிகவும் கடினமாக மாறிவிட்டது உதாரணமாக இரு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மட்டுமே பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் தர குறைபாடுகளுக்காக வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து திருப்பி அழைக்கப்பட்டுள்ளன இது முன்னெப்பொழுதும் நடந்ததே இல்லை மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களான ஃபோக்ஸ்வேகன் ஹோண்டா ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் மாருதி போன்ற நிறுவனங்களும் இதற்கு தப்பவில்லை அடுத்தது கிராஃப் மற்றும் கண்ட்ரோல் சார்ட் உதாரணத்துக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு நிறுவனம் இந்த வருடம் நூத்தி இருபது கோடி அடுத்த வருடம் நூத்தி நாற்பது கோடி அடுத்த வருடம் நூத்தி அறுபது கோடி வியாபாரம் செய்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் வெறுமதே நூத்தி இருபது நூத்தி நாற்பது அண்ட் நூத்தி அறுபது என்று சொல்வதை விட அதே வேல்யூஸ் வந்து ஒரு கிராஃப்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு தெளிவா புரியும் ஸோ எந்த விதமான ஒரு தகவலையும் ஒரு படத்தின் மூலமா நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு அறிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்வது எளிதாக இருக்கும் ஸோ அந்த வேலையை பண்றது தான் கிராஃப் அண்ட் கண்ட்ரோல் சார்ட் தகவல்களை எளிதில் உணர பட வடிவில் தருகிறது கிராஃப் அண்ட் கண்ட்ரோல் சார்ட் அது மட்டும் இல்லை கண்ட்ரோல் சார்ட் வந்து ஒரு செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்குக்குள்ள இருக்கா லைக் ஒரு ஷாஃப்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு டயமீட்டர் இருக்கு அந்த டயமீட்டருக்கு அப்பர் ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கு லோயர் ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கு கண்டினியூஸா அந்த ஷாஃப்டை வந்து ஒரு ப்ராசஸ்ல ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவர் அஞ்சு நம்பர் எடுக்கிறோம் மெஷர் பண்ணுறோம் செகண்ட் அவர் அஞ்சு நம்பர் எடுக்கிறோம் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அந்த அஞ்சு நம்பர் ஒவ்வொன்றா எடுக்கும்போது அது அந்த ப்ராசஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் உள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல் சார்ட் அடுத்த சார்ட் வந்து ஹிஸ்டோகிராம் இதையே ஒரு பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் எனப்படும் ஸ்ட்ரக்சர்டு ட்ரீ இல் செய்து பார்த்தோமானால் இப்படித்தான் அது இருக்கும் எப்படி என்றால் இந்த நிலைகள் ஒரு ட்ரீ வடிவத்தில் காட்டப்படு காட்டப்பட்டுள்ளன அதில் கீழ்பாகத்தில் சில பொருட்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன நடுபாகத்தில் சில பொருட்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன மேல் பாகத்தில் லெவல் ஜீரோ எனப்படும் ஒரு லெவலில் ஃப்ரேம் முழுமையான ஃப்ரேம் காட்டப்பட்டுள்ளது லெவல் ஜீரோ என்பது முழுமையான ஃப்ரேம் அதுக்கு அடுத்த லெவல் அசம்பிளி செக்மெண்ட் அதற்கு கீழ் லெவல் ராமிட்டர் எனப்படும் டியூப்புகள் 